Nu ska vi titta lite närmare på räta linjer och eh, i det här avsnittet ska vi titta på lutningen på den räta linjen och eh, lära oss hur man bestämmer den. Alltså, den räta linjens lutning. Ett annat namn för den räta linjens lutning är linjens k-värde. Linjens k-värde. Och då finns det en alldeles speciell metod för att bestämma den rätta linjens lutning eller linjens k-värde. Och den metoden vi då använder ser ut på följande sätt. 1. Bestäm 2 koordinater på linjen. Vi börjar med att bestämma två koordinater på linjen. Och vi tittar på linjen här igen. Man kan förstås välja en väldigt massa olika koordinater som ligger på linjen. Och det spelar ingen roll vilka koordinater man väljer. Bara man väljer två stycken som är lätta att läsa av. Jag bestämmer mig för att till exempel bestämma den där koordinaten där. Och den heter i x-led minus 2. Och i y-led minus 1. Men jag måste bestämma en koordinat till för att kunna bestämma lutningen. Och då väljer jag den här punkten här uppe. Som ligger på y-axeln. Och eftersom den ligger på y-axeln så betyder det att x-värdet är 0. Och y-värdet är 3. 0, 3 heter den koordinaten. Man anger alltid x-värdet först. Och sen y-värdet. Och likadant här nere. x-värdet först, minus 2. Och y-värdet sen, minus 1. Vi har alltså valt ut två stycken koordinater på linjen. Då kan vi fortsätta att bestämma k-värdet här nere. Våra två koordinater alltså. Minus 2, minus 1. Och 0, 3. Nästa steg i det här det är att definiera k-värdet. Och k-värdet eller linjens lutning bestämmer man som delta y dividerat med delta x. Det kräver kanske en liten förklaring. Delta här, den här lilla triangeln som jag har ritat här, den betyder skillnaden. Skillnaden i y-koordinat dividerat med skillnaden i x-koordinat. Så vi ska alltså jämföra de här båda koordinaterna som jag har tagit fram och undersöka vad det är för skillnad mellan y-värdena och sen dividera vad skillnaden är mellan x-värdena. Vi gör det. Vi börjar med den här koordinatens y-värde som är 3 minus den här koordinatens y-värde som är minus 1. Och dividerar det med den första koordinatens x-värde minus den andra koordinatens x-värde som är minus 2. Förenklar man det här lite grann så ser vi att det blir minus minus emellan här. Räknesättet är ju subtraktion eller minus. Och eftersom vi ska dra ifrån ett negativt tal så blir det dubbla minustecken här. Och minus minus brukar bli plus. Det betyder att vi får 3 plus 1. Och 0 minus minus 2 borde bli plus 2 bara. Och då blir det 4 genom 2 som är 2. Det betyder att k-värdet för den här linjen som vi har tagit fram är 2.